不见怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对一难无差，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧雨中，闲来终究对一语句同。谁料窗外风动，让我一卷清梦，锦绣孤影长惊鸿。订酒店就同城，安心预定，退感无忧。同城旅行邀您观看《迦南传》。儿时，任我爬上龙岸，拿玉玺乱盖，先帝也不曾动怒。身为郡主，我的身份是一种恩赐。可我知道，这样的出身，也会是一切灾祸的源头。一脚踏进了宫墙。即便身份再高贵，也无非是过上了今日重复明日、永无止境的日子。如今太后垂帘听政，皇上实如摆设，他欲娶我为后，要的无非是我身后执掌兵权的镇国公府。三分喜欢，七分利用，我才不要做着后宫的悬丝傀儡。宫墙再高，也拦不住我江宝宁。上心，不知道你喜欢这个，专门把技巧涂脂送行了，别说那些有的没的了，快扶好。郡主，你这次做的是什么呀？你猜。反正呢，我得去拿它参加今年宫外的鸡公巧匠大赛。宫外，郡主，咱们怕是连神武门都出不去。自从去年溜出宫被发现，现在宫里守卫更严了。
。去年要不是我在比赛前不小心弄坏了技巧大赛的机关门，弄得还没比赛就把我给赶出去了，不然赢的肯定是我。哎，郡主，您身份这么高贵，咱们才不稀罕去跟那些平民百姓一争高下呢。去年不是好好的回来了吗？哎呀，哎，就是因为去年您从宫里溜走，陛下才加强了守卫呢。就是、陛下这个样子，我不想嫁给他。哎呀，你放，你放开，放手这都什么呀？这是我的秘密武器，今年比赛的魁首非我莫属。阿绿表哥的通行令牌还真好使。哎，等等等等等等，一间上房。呃，里面请。终于溜出宫了。若是以后真嫁给陛下。这比赛我可就更难参加了。嗯，算了，不想了，明天先去搞个参赛牌。哎、这神鬼兵器图当年名震一时，销声匿迹，多年后无精再现，竟然成了这机工巧匠大赛的魁首奖励。公子，这图真的有关于夫人的线索吗？谁知道呢？但只有拿到这图，才能知道和我娘的关系。嗯、那不是机工巧匠大赛的参赛牌吗？哼，这可值大价钱。站住！哎，醒醒了，你没事吧？这是干啥呀、啊？这是。这种参赛牌。后来也只有一种去处了，跟我来。好。明日参赛选手的名单已定，大家过来，现在可以投注了。魁首成年两届，会会出现新的魁首，走过路过不要错过。哎，踊跃投注了，来来来，赶紧赶紧，你来，来挥棒去。哎，好嘞。创下这么好的口才，看来在这摆摊不少年了。哎呀，不瞒您说啊，第一届比赛开始、啊，我就在这里开盘了。哎，来来来，哎，兄弟，快来快来！那你可知从哪儿可以得到这参赛的木牌呢？你可以到青柳巷子碰碰运气。哎，来后边的后边的，哎，赶紧过来登记了啊！来来，哎，兄弟，要吗？不要，不要，不要，不要，不收。一出门就遇到了参赛令牌，看来是要得魁首喽。哎，你这个是不是那个机工巧匠大赛的牌子啊？哎，姑娘是行家呀，一眼就认出来了。多少银子？开个价吧。红叟无期，二十两银子。不是，技巧阁也就五两，到你这就二十两了。要不你再上技巧阁看看去，反正在我这儿少一两银子我也不卖。这位姑娘。二十两，兄弟，咱们刚才是不是打过正面？没有，没有吧？哎，先到先得，我先买的。哎，姑娘不好意思，他这木牌是从我这里偷走的。没有，认错了。那你有什么证据他偷你牌子啊？暂时没有。那这就是我跟他之间的买卖了。真的不好意思。我自会带他去该说理的地方说理去。哎哎，你这是勉强啊！你，姑娘，这大庭广众之下，还请姑娘您放手。好，行行好，我真的要参赛，你就别跟我一个女子抢了吧。真的不好意思，这木牌就是我。走！哎哎呦！别走！抓住他！站住！哎，你别走
么事啊？你干啥？哎，哎。来的正好，您的轻功谁能赶上？阁主，你看啊，这真的是参赛的木牌，啊，姑娘，你这木牌只有半块，按照比赛的章程，你不能参赛，明年再来吧。阁主，是这位公子帮我们抓到倒卖的人。哦，敢问公子姓名？啊，在下张谦。既然你帮了我们纪晓阁，我允许你在我们阁中选一件新奇的玩意儿做谢礼。阁主，我此番从外地特意来都城参加技工巧匠大赛，无奈途中丢失了参赛的木牌，不知可否给个机会，让我参加这次比赛？原来是这样啊！那这个机会我可不能白白给你。这样，我出一道题，如果你可以完成的话，我就破格让你参赛。没问题。哎，阁主我，我这好歹还有半块，他什么都没有。哼，我看你这参赛章程有失公允吧？<笑>好一个有失公允啊！那这样，我出的这道题，如果姑娘和公子都可以完成的话，就破格让你们两个都参赛。你说，如果你们两个可以把鸡蛋从房顶上扔下来不碎的话，就算过关。阁主说话可算数，不管用什么办法，只要保证鸡蛋不碎，就让我参加技工巧匠大赛。我技巧阁阁主说话向来算数。哎，你看。真想不到，真没想到，挺厉害的，这么高帅呀，都没破、啊，嗯，这设计真是厉害,厉害啊！对啊，啊，啊，该你了你这就是在糊弄阁主。阁主，按照您的要求，鸡蛋从房顶上抛下，并没有碎。确实如此。明天你们参加技工巧匠大赛吧。多谢阁主。呃，给我来一条桂花鱼，然后一只烤鸭跟一盘菜。哎，得嘞。哎，等等，等一下。呃，我没带钱，但是菜你先上，我回去拿个钱。哎呦，那可不行，万一您走了就不回来了呢。哎呀，我怎么会？哎，世子，你看那是什么？哎
。我怎么可能不回来呢？我肯定要给你钱的。我给了，哎，好嘞。公子这是为何？偶然看到姑娘白天抢夺参赛令牌。你也参加抢灯大赛？姑娘若是不介意的话，可否同一桌吃饭？公子呢？既然替我付了饭钱，那咱们就一块儿吃吧。多谢姑娘。公子，您的菜。鄙人进海后，世子昭孝，想与姑娘交个朋友，不知可否告诉在下姑娘的姓名？你是世子啊？啊。哦，我叫江宪。江宪。既然是世子，保不准他小时候宗室进宫参拜，我还见过呢。这不是陛下身边的宫女吗？为何出现在这儿还怀孕了？莫非……谢谢世子这顿饭啊，有缘再会。哎，江姑娘，小姐。他就发现我偷他牌子了，这时候被抓回去可不行，回宫里再查吧。哎哎，江姑娘，你也来参加机工巧匠大赛？当然了，我这机巧风筝就是为了这个比赛准备的。哦，原来如此。哦，你也在这儿啊？靠那种雕虫小技混进比赛的，恐怕连第一关都过不了吧？拭目以待。哎，阁主来了！欢迎大家来参加我们技巧阁一年一度的技工巧匠大赛。这一次拿到参赛木牌的一共是二十位英杰，最终夺魁者。将可以获得久负盛名的神鬼兵器图。阁主，能不能将那神鬼兵器图拿出来，让大伙先瞧一瞧呢？哎哎哎、张公子莫急，这奖品当然只有魁首才可以亲自开启。那么就请大家拿出最得意的作品，我和技巧阁的各位长老会通过奇思、技艺、完成度这三方面当场打分。分数最高的前四位，将可进入下一轮比赛。各位开始展示吧。好了哈，走吧。哇，好久没有这么热闹过了。江姑娘，哎，你看我这个船，造型奇特，工艺精湛。我比你厉害。哎，不是，哎你，哎，是不是很有意思啊？厉害。啊，这个有点意思啊。这鱼跟真的一样，还能转弯呢。是是。活鱼是靠尾翼的摇摆改变水流方向，从而变换前进方向。它的木鱼尾部加了击破，可以控制尾翼左右摇摆，这样就能达到自由转向的目的了。有江姑娘，你这个东西是不是坏了呀？没有啊，我就是发现了它的改良空间。这么
大的风筝，不仅能飞起来，还能控制方向。阁主，这风筝定我这个是机巧风筝，刚刚稍微改良了一下，加了机库跟转向，放风筝的时候能操控方向。非我莫属。我宣布，今天第一轮比赛前四名的机关发明者分别是：仿生木鱼、机巧风筝，哎，是我；千里眼、独轮骑行车。你们四位明天四时到这里来，我们进行下一轮的比赛。装高了。公子，如何？带来的物件顺利过关了吗？这是儿时我先母为我制作的一件玩具。我虽然不是很懂其中的原理，但按照原样复刻，竟然轻松通过第一场考核。看来我母亲制作的东西啊，颇有巧思。那公子，见到神鬼兵器图了吗？但这机巧阁阁主，却是信誓旦旦拿此当做奖品。他既然得到这神鬼兵器图，说明当年的事情，他也许知道些什么。啊，是他。哎，魏叔，你先回去，我要先去了解一下。嗯、比赛都结束了，他还回机巧阁做什么？难道是去偷考题？哎，这儿呢，被我抓到了吧？嗯，这第一轮选出来的几人看起来还不错，可明天就没那么好过关了。你怎么突然？就看他们的运气了。拿开啊！你偷偷潜入机巧阁后院，是想窃取比赛内容吧？为了赢，还真的是不择手段呢。我呢，现在就要去告发你。那你去啊！我在这后院，你不也在吗？你要是去告发我，怕是你也要失去比赛资格了。啊！我根本就没有必要去偷取什么内容，要赢这比赛根本就不难啊。那你说说。你进来干什么呀？我只是听说机巧阁阁主十分厉害，房间里都是各种自制的玩意儿，我感兴趣，便来看看。有什么？怎么？你也感兴趣啊？我感什么兴趣啊？那不是看着你们，守着你心怀不轨。这边。用你说。正殿，你是说陛下用的？呃，我家纸房就专供这种皇宫的宣旨。你家是皇上？要你管。
怎么会在这里呢？机工巧匠大赛第二轮，比的是破解机关之法。你们四人进入密室中，里面有我设置的各种机关。若两个时辰之内，你们可以破解机关逃出来，则可进入下一轮；若逃不出来，则被淘汰。是你，不是怎么是你啊？说好了，咱们各凭本事出去。悉听尊便。哎，我可发现机关了，先走了啊！小心。别费劲了，捕猎用的神网，结实的很。遇到你准没好事儿。这话该我说你吧？你说先走一步，就这。那个，你来之前我观察半天了。那边有个棋盘，玲珑残局啊！玲珑残局？对啊。哎，我先要拿你身后的黑子啊，咱们一块荡过去。该不会耍我吧你？谁耍你了？再再来！快快快快到那边去！什么位置？横三纵六。这里一点光都没有，连机关都看不到。哇、哦！你们也到这个关卡了？第一关又不难，倒是这一关，看了半天也没看出什么端倪。找到了，我儿先帮你们进去探探啊。
这个凹陷和之前地上的浮雕图案一样，应该是出门的关键。你们三位进入下一关，别忘了把那个没过关的给放出来啊！是。哎，咱们三个今天也算是同盟了，一块去庆祝一下。不如今日我来做东。啊，在下还有事。哎，不是吧？翻脸比翻书还快。最后一场比赛的试题是，用一日的时间在这山林中找到一种防水的材料，带回机巧阁。先找到的人就是本次机工巧匠大赛的魁首。
而甩在松枝里聚集而不漏。这不就是防水的材料吗？看来今年的魁首是我了。江姑娘，可有什么发现吗？我不告诉你。江姑娘，你抓住我的手，试着往上爬。来。啊江姑娘，你没事吧？哦，好在也没伤筋动骨。哎，那天我不是看你从屋顶上飞下去接住了鸡蛋吗？你能不能用轻功带我上去啊？这洞太深了，而且这石头太滑了，我不能借力啊。那就只有一个办法了。什么办法？江姑娘，张公子，哎，在这儿呢。张公子，你赶紧去叫人来救我们。好，我这就去接小哥，找人帮忙。你们等我。快点。张公子和江姑娘掉入山洞中了，赶紧送我去救人。哎。江姑娘还真是心大，这样都能睡得着像鲜艳的远方，染白了霜，在晨雾中仰望，把梦中难知向往。那倦月的时光，都已经泛黄。
相聚相守的风光。就算命运。是一束。